அந்த வலியை ஃபித்துன்யா வல் ஆஹிரா உன்னிடத்தில் நான் கேட்பதெல்லாம் இரண்டு தான் என் வாழ்வின் வெற்றிக்கு நான் தேட வேண்டியது இதுதான் தவஃபனி முஸ்லிமா வ அல் ஹக்கடி பி இறைவா நான் மரணிக்கும் போது என்னை முஸ்லீமாக மரணமாக செய்துவிடு நல்ல மனிதர்களோடு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்து விடையா அல்லா சஹால் அல்லா எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தவர் ஆட்சியில் அமர்ந்திருப்பவர் எல்லாம் கிடைத்து விட்டது அல்லாஹிடத்திலே ஒப்படைக்கிறார் நீ கொடுத்தது இதுவெல்லாம் இதுவல்ல நான் இந்த உலகத்திலே தேடுவது நான் தேடுவதெல்லாம் நான் மௌத்தாகும் போது முஸ்லீமா இருக்கணும் மௌத்தாகும் போது களிமா சொல்லிட்டு வஃத்தாகணும் ஒரு வாலிபர் அல்லா ஒரு கருள் செய்யட்டும் அவர் அவரை சந்தித்து கேட்டேன் உன் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்று அவர் சொன்ன பதில் என்னை வேப்படைய செய்தது அவர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் மௌத்தாகும் போது லா இலாக இல்லல்லான்னு சொல்லணும் நான் கேட்டேன் இது சுயநலம் நீ விரும்புகிறாய் உனக்கு ஆனால் உன்னோடு வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு எதை விரும்பி செல்வாய் எதை விட்டு செல்வாய் அவர் சொன்னார் நான் எப்படி இலா இலாக இல்லல்லாவில் இறுதி நேரத்தில் மரணமாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேனோ அதே போன்று என்னோடு இருக்கக்கூடிய எல்லோர்களையும் இதே நிலையில் மரணமாக செய்வதுதான் என் நோக்கம் என்றார் சுஹான் அது நோக்கம் அது குறிக்கோள் அலட்சியம் என் வாழ்வு முஸ்லீமாக என் மரணமாகும் போது நான் சொல்லக்கூடிய இறுதி வார்த்தை உலகமெல்லாம் என் ஊரெல்லாம் என் குடும்பம் எல்லாம் என்னை சுற்றி நிற்கும் போது என் இறைவனை நோக்கி நான் செல்லக்கூடிய அந்த தருவாயில் எல்லா பொறுப்புகளையும் முடித்த மகிழ்ச்சியில் என்று உச்சரித்தால் அதுதான் வெற்றி தவஃபனி முஸ்லிமா அப்படி மரணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இறைவா எனக்கு கொடு வல் ஹக்கினி சாலஹேன் நல்ல மனிதர்களோடு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்து விடு யார் நல்ல மனிதர் யாக்கூப் யார் நல்ல மனிதர் இஸ்ஹாக் யார் நல்ல மனிதர் இப்ராஹிம் அவர்களோடு சேர்த்து விடு முகமது ரசூலுல்லா மரணமாகும் போது சொன்னார்கள் நல்லவர்களோடு உண்மையாளர்களோடு ஷகீதுகளோடு நபிமார்களோடு என்னை இணைத்து விடைய அல்லா நபி யூசுப் கேட்ட அதே பிரார்த்தனை உயர்வான தோழமையை நோக்கி செல்கிறேன் அல்லாவுடைய தூதருடைய கரம் கீழே விழுந்தது அவ்வளவுதான் மரணத்தை சொன்னார்கள் அழுதார்கள் பாத்திமா எனக்கு பிறகு முதலாவது நீ தான் என்னை சந்திப்பாய் என்று அவர்கள் சிரித்தார்கள் தந்தை இறந்ததற்கு பிறகு ஆயிஷா கேட்டார்கள் ரத்தி அல்லாஹ் அன்ஹா அல்லாவுடைய தூதர் எதையோ சொல்லும் போது ஏன் சிரித்தீர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்னை மரணத்திற்கு பிறகு நான் தான் அவர்களை சந்திப்பேன் என்று நான் மரணித்து விட்டால் முகமது ரசூலை சந்திப்பேன் என்பதை நினைத்து நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் பிலால் மரணமாகும் போது சிரித்தார் ரசூலுல்லாவுடைய மரணத்தில் இருந்து அவருடைய மரணம் வரை அவர் வாழ்வு முழுவதும் கவலைப்பட்டார் ரசூலுடைய பிரிவை நினைத்து மரணமாகும் போது ஏன் சிரிக்கிறீர் பிலாலை மனைவி கேட்டார்கள் சொன்னார்கள் நாளை முகம்மதையும் அவர்களுடைய தோழர்களையும் நான் சந்திக்கப் போகிறேன் என்று நல்ல மனிதர்களோடு வாழ்வது எங்கே இந்த உலகத்திலும் கபரிலும் உலகத்தில் நல்ல மனிதர்களோடு வாழ்பவர் தான் மரணத்திலும் நல்ல மனிதர்களோடு இணைவார் மரணத்தில் நல்ல மனிதர்களோடு இணைந்தவர் தான் நாளை மறுமையிலும் நல்ல மனிதர்களோடு எழுப்பப்படுவார் தவஃபனி முஸ்லிமா வல் ஹக்கனி பிஸ்ஸாலஹீன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த ஐந்து பாடங்கள் தான் நபி யூசுஃப் அலிக் இஸ்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் படிக்க வேண்டிய பாடம் முதலாவது பாடம் எந்த நிலை வந்தாலும் சோதனை வந்தாலும் இழிவு வந்தாலும் அல்ல எடுத்தாலும் கொடுத்தாலும் நன்றியோடு இருந்து பொறுமையோடு இருந்து எதிர்வரக்கூடிய வெற்றியை எதிர்பார்த்தவராக எல்லா சோதனையும் கடந்து பயணிப்பதே நம் யூசுஃபுடைய வாழ்க்கை எமக்கு தரக்கூடிய முதல் பாடம் ஆசையால் சோதிக்கப்பட்டால் குறிப்பாக பெண்ணால் சோதிக்கப்பட்டால் ஹலாலாக அது மாறாத வரை ஒருபோதும் அதன் பக்கம் நெருங்காமல் அல்லாஹுவை அஞ்சியவன் நான் இந்த அல்லாஹுவை நோக்கி அல்லாஹுடத்தில் அதை ஒப்படைத்து செயல்படுதல் மூன்றாவது ஹராமா ஹலாலா அல்ல அனுமதித்ததா தடுக்கப்பட்டதா என்று ஒரு தேர்ந்தெடுப்பை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும்போது 
எந்த சோதனை வந்தாலும் சரி அல்ல அனுமதித்ததை நான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்று உறுதியோடு இருந்தால் அதுதான் அவர் வெற்றிக்கு வைக்கக்கூடிய முதல் எட்டு என்பதை ஆழமாக உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டும் நான்காவது எந்த நிலையில் மாறினாலும் எப்படிப்பட்ட பொறுப்பு எம்மிடத்திலே வந்தாலும் எந்த கண்ணியத்தில் வந்தாலும் எந்த பதவி வந்தாலும் எல்லா நிலையிலும் ஒரே குணத்தோடு உலக மனிதர்களிடத்தில் நடந்து கொண்டு அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை தேடுதலே நம் யூசுஃபுடைய வாழ்வு தரக்கூடிய நான்காவது பாடம் ஐந்தாவது பாடம் உலகமெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டாலும் எது கிடைத்தாலும் அல்லா கொடுத்தது அவன்தான் எம்மை எல்லா நிலையிலும் பாதுகாப்பான் நான் அவனை நோக்கி செல்ல போகிறேன் செல்லும் பொழுது எனக்கு இரண்டு தேவை உண்டு ஒன்று முஸ்லீமாக மரணிப்பது நல்ல மனிதர்களோடு நாளை மறுமையில் வாழ்வது அதற்கான தேர்ந்தெடுப்போடு இந்த உலகத்திலே எஞ்சியிருக்கக்கூடிய நாட்களை நகர்த்துவது இதுதான் யூசுஃப் அலிகி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எமக்கு தரக்கூடிய பாடம் அல்லா இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை எமக்கு தருவானாக அல்லாஹ் இந்த சூறாவை நேசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நீ அதிகம் அதிகம் படித்து என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய நண்பர்களுக்கு இதை அறிவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எமக்கு தருவானாக சில படிப்பீங்களா சூரா யூசுஃப் ஆரம்ப பக்கத்திலிருந்து முடியும் வரை போய் ஒருக்க தமிழ் அர்த்தத்தை முடி முழுமையாக படிங்க அவ்வளவு இன்பமான சூறா அரபி தெரிந்தால் அந்த இன்பத்தை உணர்வதை போன்று வேறு இன்பத்தை உணர முடியாது அவ்வளவு அழகான வார்த்தையால் அல்லாவால் அமைக்கப்பட்ட முழு சூறாவும் ஒரு வரலாற்றை சொல்லக்கூடிய ஒரே தனிச்சிறப்பை பெற்ற சூறா சூரா யூசுஃப் நெருக்கமாக உங்கள் இந்த சூறாவோடு சிந்தி எங்கள் இந்த சூறாவை இன்னும் ஏராளமான இன்னும் நூற்று கணக்கான படிப்பினைகளை யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு அசைவிலிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்